கிளாஸ் டென் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ என்னோடய இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்குறோம் ஸோ அதில் என்ன கான்செப்ட் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் ஒரு லாஸ் எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் அந்த பேஸில் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஆங்கில ஆஃப் இன்கிளினேஷன் அல்லது இன்கிளினேஷன் ஆஃப் ஏ லைன் ஒரு லைனுடைய ரொட்டேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இங்கே ஸ்லோப் அது தமிழ் சொல்லும்போது எந்த அளவுக்கு சாஞ்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுதான் இந்த கான்செப்டில் ஸோ அப்போ இது என்ன செய்தீங்க அப்படின்னா இதில் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சொல்லுவீங்க ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகேவா இந்த பிளேஸில் இருந்து ஆனால் இது தான் ஒரு ஸ்டேட் டென் பென்சில் மொழிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருந்து எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஆங்கிள் மேக் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த ரொட்டேஷன் அப்போ இந்த பிளேஸில் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிளேஸில் இருந்து ஒரு ஆங்கிள் மூவ் ஆகிருக்குமா ஸோ இதை இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கம்பேர் பண்ணி அதை ரொட்டேஷன் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த பிளேஸில் எவ்வளோ ஆங்கிள் நமக்கு மேக் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லக்கூடியதான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளினேஷன் ஸோ இது வந்து கிளாக்குக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அதாவது இந்த டேரக்ஷனை மூவ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இது பாசிட்டிவ் ரொட்டேஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுதான் தீட்டா அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளினேஷனுக்கு என்ன சிம்பிள் கொடுக்கும் அப்படின்னா தீட்டா ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதே இதை என்ன செய்யும் இங்கே ஸ்லோப் ஆர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸ்லோப் அல்லது கிரேடியன் இங்கே ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளினேஷன் அல்லது என்ன சொல்லுங்க இன்கிளினேஷன் ஆஃப் ஏ லயன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு வேர்டு எது வந்தாலும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளேஸ்க்கு ரொம்ப ஸ்லோப் இந்த லைன் வந்து இங்கே ஆங்கிளை வச்சு சொல்லுதோ இங்கே என்ன செய்யுங்க வேல்யூஸ் வச்சு சொல்லுவாங்க இந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் இருந்து வச்சுக்கலாம் இந்த பிளேஸில் ஓகேவா இந்த டூ பாயிண்ட்ஸையும் வச்சு இது எவ்வளோ தூரம் ரொட்டேஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுக்கு வந்து என்ன செய்யும் சிம்பிள் எம் அப்படின்னு போகும் சிம்பிள் வந்து எம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹையர் கிளாஸ் குறப்போ இதே சிம்பிள் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஒயினுடைய வேரியஸும் அல்லது ஒயினுடைய சேஞ்சஸும் இது எக்ஸுடைய சேஞ்சஸும் சொல்லுவாங்க இந்த பேசிக் ஐடியாஸ் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் இந்த ஆங்கிள் எதுல இருந்து எவ்வளோ தூரம் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது இந்த கிராப் சீட்ல இது ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ டிகிரி நேர் எப்படி வருவீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் பண்ணி நைன்டி டிகிரி அப்படி செய்யுங்க லாஸ்டாக இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ அப்போ இதோட இன்டர்வல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதாவது ஜீரோ டிகிரியில இருந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரைக்கும் தான் இது இருக்கும் ஓகேவா இந்த தீட்டாங்கிறது அது ஈக்குவல்ட்டாகவும் இருக்கலாம் அல்லது செஞ்சுக்கலாம் அதோட கம்மியாக இருக்கலாம் இதோட அதை விட அதிகமாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம் ஓகே அது பேரலல் பெர்பண்டிகுலருக்கு எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த பிளேஸில் கிராப்ஸில் இருக்கீங்கன்னா இது செய்ய எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்கு அப்படிதானே எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக இருக்கு அப்போ இங்கே ஆங்கிள் தான் மேக் ஆகிருக்கா இதுவுமே இல்லை அப்போ அது சீரோ டிகிரி ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸாக இருந்தாலும் அதனுடைய ஆங்கில ஆஃப் இன்கிளினேஷன் சீரோ டிகிரியாக இருக்கும் அல்லது இன்கிளினேஷன் அப்படியே லைன் அதே மாதிரி இந்த லைன் எடுத்துன்னு சீங்க சொல்லி தள்ளி வைக்கிறேன் இப்போ இதே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு இந்த லைன் வந்து பேரலாக போகிறாங்களா பேரலாக போனோம்னா இங்கேயும் சீங்க ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகலை அதாவது இப்படி இருந்து இப்படி ரொட்டேஷன் பண்ணால் தான் ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா ஃபார்ம் ஆகாது அப்போ இதில் என்ன தெரியுது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதாவது ஆங்கில ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பேரல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு போய் சீரோ டிகிரி தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கில ஆஃப் இன்கிளினேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸாக இருந்தாலும் அவங்க சீரோ டிகிரி தான் அல்லது என்ன செய்ய எல் லைன் பேரல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அவங்களும் சீரோவாக இருப்பாங்க அதே இது சீப்போம் பெர்பர்டிகுலர் இதாக எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பெர்பர்டிகுலராக ஒரு லைனை ட்ராப் பண்ணணும் அப்போ என்னுடைய ஆங்கிள்ஸ் என்னவா இருக்குங்க நைன்டி டிகிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ அப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்னு சொல்லும்போது பெர்பர்டிகுலராக இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அங்கே நைன்டி டிகிரி வருவாங்க அல்லது ஒய் ஆக்சிஸ் பேரலாக வர முடியுது ஓகேவா இது பேரல் கண்டிஷன் ஸோ அப்போ என்ன செய்யுங்க இதே பிளேஸ்க்கு வரும்போது இங்கே என்ன செய்யுங்க ஆங்கில ஆஃப் இன்கிளினேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆக்சிஸ் ஆர் எவ்ரி லைன் பேரல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ ஒய்
சிவப்புல சாயம் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஓகேவா அது எவ்வளவு தூரம் சாஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு மெசர்மெண்ட் அந்த மெசர்மெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அந்த மெசர்மெண்ட் எந்தெந்த வழியில கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த மெசர்மெண்ட் வச்சு நீங்க ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் சப்போஸ் ஆங்கிள் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மெசர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் ஓகேவா சோ அதைத்தான் இப்ப நம்ம செய்ய போறோம் இந்த கான்செப்டுக்கு சோ இதுல மெசர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டீப்னஸ் ஓகேவா அதாவது சாயங்களை பத்தி நம்ம மெசர் பண்ணக்கூடியதான் இந்த ஸ்லோப்புங்க கான்செப்ட் இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் கிராப் சீட்ல இன்சீட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ட்ராப் பண்ணிருக்கேன் ஒய் ஆக்சிஸ் ட்ராப் பண்ணிருக்கிறேன் அதனுடைய யூனிக்ஸ் ஒன்று ரைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ரைட் பண்ணிக்கிறேன் இங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்கு நெகட்டிவ் வரும் மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் டூ அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்ப நான் என்ன சீதை இதுல வந்து ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளவு ஆங்கில நமக்கு ரொட்டேஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிற அதை ஸ்லோப்பில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எந்த பாயிண்ட்லையும் எடுத்துக்கலாம் டீச்சர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இதை ஒரு பெரிய சார்ட்டில் ட்ராப் பண்ணி இது ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோப் கான்செப்ட் தான் அவங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ஹையர் கிளாஸுக்கு இது தான் அதிகமாக யூஸ் ஆகும் இங்கே நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிப்போம் ஹையர் கிளாஸ்க்கு வரும்போது டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு படிப்பீங்க இது பேர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி படிப்பீங்க இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் சொல்லிட்டு அப்போ இந்த கான்செப்ட் தான் அங்கே இன்வால்வ் ஆகும் ஆனால் இது என்ன தெரியாமல் இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் இது இருக்கும் அதனால் லைட்டாக டச் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா பண்ணிக்க என்ன போர்டில் ட்ராப் பண்ணி விட்டுறீங்க செஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சரி பாருங்க இப்போ நான் ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட்ஸும் எந்த பிளேஸ்லையும் இந்த பிளேஸில் ஒரு பாயிண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பிளேஸ் ஓகேவா சரி பாருங்க இப்போ இந்த பாயிண்டுடைய பிளேஸை நான் மார்க் பண்ணிவிட்டேன் அதை நான் ரைட் பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருந்துச்சு டூ அப்படின்ட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒய் ஆக்சிஸில் பாருங்கள் அதுவும் டூ தான் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ரெப்ரஸன் பண்ணுது எக்ஸ் ஆக்சில் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அது எக்ஸ் பிளேஸ் இன்சிங்க த்ரீயாக வரும் ஒய் பிளேஸில் ஃபைவ் அப்போ கம் ஆஃப் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் நான் என்ன செய்தேன் இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணி ஓகேவா ரைட் பண்ணுது இந்த பிளேஸை அதை ட்ராப் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்க வி கெட்டிய ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஓகேவா ஸோ இந்த பிளேஸில் ஒரு ஆங்கிள் மேக் ஆகும் ஓகேவா இந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் தான் இந்த ஆங்கிள் தான் இங்கே இருக்கும் ஆனால் நம்ம இந்த பிளேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்கிளேஷன் ஆர் இன்கிளேஷன் ஆஃப் ஏ லைன் இந்த லைனுடைய இன்கிளேஷன் சாயும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா அந்த டூ பாயிண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி நாம் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஆகணும் ஓகேவா இந்த பிளேஸில் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணுது இந்த பிளேஸில் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாகவும் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாகவும் அந்த லைனை நான் டாப் பண்ணி ரெண்டு பேரும் எங்கே மீட் பண்ணுறாங்க அந்த பிளேஸை ஒரு கார்னராக செலக்ட் பண்ணிக்கிறது அந்த பிளேஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஏன்னு வச்சுக்கிறத இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேம் பீன்னு வச்சுக்கிறத இதை நான் நினச்சிங்க சீன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இல்லை ஓ அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் சரி பாருங்கள் இப்போது நமக்கு வந்து இதே திட்டா தான் இந்த பிளேஸில் இருக்கும் இதே திட்டா தான் இந்த பிளேஸில் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு ஸ்லோப் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வேணும் ஸ்லோப்புங்க கான்செப்ட் என்னென்னா இந்த இதனுடைய சாய்வு இந்த லைன் வந்து எந்த அளவுக்கு சாஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியுதான் சரி இந்த பிக் இந்த ரைட் இந்த ட்ரையாங்கிளை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படி தானே சார் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் என்ன செய்வீங்க நம்ம சைட்ஸ்க்கு நேம் கொடுக்குறோம் ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க பேர் என்ன செய்யுங்க ஹைபாட்டின்ஸ் சொல்லுவீங்க ஓகேவா அதே மாதிரி தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஆப்போசிட் சைடு அப்படி சொல்லுவீங்க தீட்டாவையும் ரைட் ஆங்கிள் கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் வந்து என்ன செய்யுங்க அட்ஜஸ்டன் சைடு சொல்லுவீங்க அப்படி தானே இது நம்ம ட்ரிக்னாமெட்டிக் ரேசியோஸ்ங்க கான்செப்டில் வச்சு சொல்லுவோம் அல்லது பித்தாகர சேரசனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸில் வரும்போது அவங்க இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஹைபாட்டின் சி இவங்க ரெண்டு பேரும் அட்ஜஸ்ட் சைடு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே நமக்கு என்ன செய்யுங்க இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியாது இந்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யலா
அதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் இங்கே ஒய் வேல்யூ இங்கேயும் ஒய் வேல்யூ இருக்குது அப்படிதானே இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படிதானே இவங்களுக்கு ஒய் ஆக்ஸ் பேரில் போனால் ஒய் வேல்யூஸ் அப்போ அந்த ஒய் வேல்யூ என்ன இருக்குது நமக்கு இங்கே ஃபைவ் இங்கே ஒய் வேல்யூ என்ன இருக்குது டூ இருக்குது அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என்ன வரும் இந்த பிளேஸில் த்ரீ அப்போ இதில் டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு த்ரீ நமக்கு கிடச்சிட்டு அதே மாதிரி இந்த பிளேஸ்க்கு வாங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இங்கே டூ இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் த்ரீ இருக்குது அப்படிதானே இவங்க த்ரீன்னு இருக்காங்களா அந்த பிளேஸில் ஸோ இதில் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு வேணால் த்ரீ மைனஸு டூ இஸ் ஈக்குவல் டென்ஸி ஒன்று இங்கே பாருங்கள் இதனுடைய ரெண்டு ஒன் தானே இருக்குது நமக்கு ஸோ இதுதான் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்போ அட்ஜஸ்டன் சைடு கிடச்சிட்டு ஆப்போசிட் சைடு கிடச்சிட்டு அப்போ ஆப்போசிட்டும் அட்ஜஸ்டன்ட் வரக்கூடியதுக்கு நம்ம ட்ரிக்னாமெட்டிக் ரேசியஸ் வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ஒருத்தங்க டேனு இன்னொருத்தங்க காட்டு ஓகேவா ஸோ நம்ம காட்டுக்கு போக வேண்டாம் டேனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எம்னா எல்லாரும் யூஸ் பண்ண போய் சைன் காஸ்ட் டேன் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவீங்க பேசிக் லெவலில் ஸோ அதனால் டேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதைத்தான் நமக்கு என்ன செய்யுங்க ஸ்லோப்பு அப்படின்னு எடுக்கிறாங்க ஸோ அப்போ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டா ஓகேவா அந்த ஸ்லோப்பை தான் டேன் டீட்டான்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா டேன் டீட்டா என்ன இந்த பிளேஸில் ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜஸ்டன் சைடு அப்படி தானே படிச்சுருப்பீங்க ஓகேவா ஆப்போசிட் சைடு பை அட்ஜஸ்டன் சைடு அப்படின்னா <laughs> இதை நம்ம ரைட் பண்ணும்போது இந்த பிளேஸில் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூன்னு எடுத்துக்காங்க அந்த பாயிண்ட்டை இந்த பிளேஸ்க்கு வரும்போது வச்சுங்க எக்ஸ் ஒன்று கமா ஒய் ஒன்று அப்படின்னு எடுத்துக்காங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் சரியா அப்போ இங்கே வேரியஸ் என்ன எந்த வேலையிலேருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பிளேஸில் இது எக்ஸ் தானே அப்போ எக்ஸ் டூ மைனஸு எக்ஸ் ஒன்று இந்த பிளேஸ்க்கு வரும்போது ஒய் டூ மைனஸு ஒய் ஒன்று ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இன்சிஜில் நம்ம டேன் டீட்டா அப்படின்ட்டு இருக்க வரும்போது இந்த பிளேஸில் ஓகேவா is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 so this is the in the slope in the concept so for slope first we see a tan theta so we have tan theta is opposite side by adjacent side so the point of which you represent y2 and y1 separate y2 and y1 separate y2 and 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 y2 அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் நம்ம ஸ்லோப்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்லோப் வந்து செய்தீங்க மறுபடி இந்த பிளேஸுக்கு கம்பேர் பண் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு தீட்டா வேலை கிடைக்கும் அந்த தீட்டா தான் செய்யுங்க ஆங்கில ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் வரும் ஸோ இது ஸ்லோப்பு சரி இந்த பிளேஸில் டேன் தீட்டான்னு ஒன்று பார்த்துட்டோம் தீட்டா கொடுத்தாங்கன்னா இதை டேரக்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் டேன் தீட்டான்னு சொல்லி பாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா இதை அப்ளை பண்ணலாம் அதிகமாக நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க இந்த எக்ஸசைஸை பொறுத்த அளவுக்கு அப்போ இந்த ரூல்ஸை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா சம் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்லோப்புங்கிறது நமக்கு ஃபோர் கான்செப்ட் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அந்த ஃபோரும் எப்படி இருக்குன்னு நான் இப்போ சொல்லுதான் உங்களுக்கு ஸோ ஸ்லோப் இன்னொரு நேம் கிரேடியன்ட் அதை எம்னு சொல்லலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு சொல்லலாம் இது ஹையர் கிளாஸ்க்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே நம்ம எம் அப்படி ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சரி சரி பாருங்கள் இந்த பிளேஸில் ஆங்கிள் ஆங்கிள் கொடுத்துருந்தான் அந்த ஆங்கிள் எப்படின்னா இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் எடுக்கிறேன் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு அந்த பிளேஸில் வந்து கொஞ்சம் ரொட்டேஷன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த லைன் அந்த லைனுடைய பிளேஸ் வந்து இங்கே ஆங்கிள் தீட்டா இப்படி தீட்டான்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணும் ஸோ அந்த பிளேஸ் வந்து சிங்க அப்போ எம் சீக்வல் டு டேன் தீட்டா அப்படின்னு அப்ளை பண்ணும் ஓகேவா அப்போ டேன் தீட்டா அப்ளை பண்ணி தீட்டா இப்போ எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி டிகிரி கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சம் கொடுக்குறேன் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா அதான் ஆங்கில ஆஃப் இன்க்ளினேஷன் கொடுப்பாங்க அது இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரின்னு எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி எம் சீக்வல் டு ஓகேவா டேன் தேர்ட்டி டிகிரி டேன் தேர்ட்டிக்கு என்ன தெரியும் ட்ரிக்னாமெட்டிக் ரேசியோஸில் நீங்கள் அந்த டேபிள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லைனாலும் படிச்சுருக்காங்க அங்கே என்ன செய்யுங்க ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஸோ அப்போ அந்த ஸ்லோப் வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இங்கே தீட்டா வேலை கொடுத்தா இந்த ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்ஸு அதே லைனில் ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க கொடுக்க வேண்டிய ஏதாவது எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த பிளேஸ்லேயும் அதாவது இங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிளேஸ் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஏன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என்ன செய்யுங்க எக்ஸ
இன் சம் பிளேசஸ் இதை மாற்றி ரைட் பண்ணுவாங்க அதுவும் நமக்கு அக்செப்டபுள் தான் ஆனால் மேக்சிமம் இந்த வேயே செஞ்சுக்காங்க ஓகேவா சம் பிளேசஸில் சிங்க இப்படி செஞ்சால் நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வரும் அதாவது ஒய் ஒன் மைனஸு ஒய் டூ டிவைட் பை எக்ஸ் ஒன் மைனஸு எக்ஸ் டூ இவங்க ரெண்டு பேர் சேம் மார்க்ஸ் தான் வருவாங்க ஏன்னா இதில் மைனஸை வெளியே எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மைனஸ் இங்கேயும் வெளியே வரும் இங்கேயும் மைனஸ் வெளியே வரும் இது ஆப்போசிட் சைடாக மாறும் கடைசி மைனஸ் மைனஸ் கட் ஆகிடும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் சேம் தான் ஆனால் இதை மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை யூஸ் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஸ்லோ கொஞ்சம் கான்செப்ட் இது ஆனால் ஈக்குவேஷன் அப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன்னு சொல்லி பின்னாடி படிப்போம் அதுக்கு இது தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ அதனால் இது மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை யூஸ் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும் பாருங்கள் அப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்குறோம் டூ கமா த்ரீ பி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறோம் ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இவங்களுக்கு நேம் என்ன கொடுக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துட்டோம் ஸோ அப்போ இந்த பிளேசன்ஸையும் நம்ம ஸ்லோ பண்ண நமக்கு தேவை இந்த ஸ்லோ பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் ஃபார்மர் ரைட் பண்ணும்போது எம் சீக்வல் டு டூ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தானே அப்போ இங்கே யார் ஒய் டூங்கிறது யார் ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸு ஒய் ஒன் யார் த்ரீ டிவைட் பை எக்ஸ் டூ வேல்யூ என்ன இருக்குங்க ஃபார்மா கூட எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூங்கிறது யார் ஃபோர் ஃபோர் மைனஸு எக்ஸ் ஒன் வேல்யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபோர்லேருந்து டூ செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா டூ கட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் வந்துடுவாங்க அப்போ இதனுடைய ஸ்லோப்பு எம் சீக்வல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துரும் சரி டூ பாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா இங்கே ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸசைஸில் அதாவது இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் இது ரெண்டு தான் இன்வால் ஆகிருக்கு இது இல்லை இது பின்னாடி வரும்போது பார்ப்பீங்க நான் அதை இப்போ அட்வான்ஸாக உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அப்போ இதில் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாரி நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி செய்வீங்க நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி கிராஃபில் ட்ரா பண்ணியிருப்பீங்க அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் நான் இது எக்ஸாம்பிள் தான் ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லைன் இதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா பண்ணாலும் தெரியாது எனக்கு ஓகே அவங்களுக்கு புரியணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது இதில் என்ன செய்யும் எக்ஸ்க்கு ஒரு வேல்யூ போட்டிங்கன்னா ஒய்க்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படி கிடைச்சிங்கன்னா இப்படி ஒரு பாயிண்ட் அப்படியே மார்க் பண்ணிகிட்டே வருவீங்க ஓகே ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க அந்த டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி கடைசி இந்த லைனை பூரா கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு தான் இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக கொடுப்பாங்க ஓகேவா அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ரூல்ஸ் ஸோ அப்போ இதுக்கு நினச்சி ஸ்லோப் வந்து எம் சீக்வல் டூ ஓகே மைனஸு கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஓகேவா சரி பாருங்கள் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் கிராப் சீட்ல நான் ஒரு டூ பாயிண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணுது இந்த பிளேஸ்லி இந்த பிளேஸ்லி இதனுடைய பாயிண்ட் பாருங்கள் ஒன் கமா டூ இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள் டூ கமா ஃபைவ் டூ கமா ஃபைவ் ஸோ இதை கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் ஓகேவா இங்கே ஆங்கிள் மேக் ஆகும் ஸோ இந்த பிளேஸில் நமக்கு ஸ்லோப் வேணும் அப்படிதானே சில பாயிண்ட்ஸை நம்மளாம் செலக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வச்சு நீ ஒரு ஈக்குவேஷன் மேக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் என்னவா நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா 3x எக்ஸ் மைனஸு டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதை நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நினச்சிங்க எக்ஸ் வேலி ஒய் வேலி அப்படி ஃபைன் பண்ணிகிட்டே வருவீங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனு தான் என்ன செய்ய போகிறீங்க தான் இது எக்ஸாம்பிளுக்காக கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து த்ரீ எக்ஸு மைனஸு டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி இங்கே ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ எம் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இதை நம்ம கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் ஒய் டைப் பண்ணலாம் அல்லது நிச்சிங்க இதில் கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்னால் யார்
ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு தானே அப்போ மைனஸு ஏ பை பி ஸோ மைனஸு ஏ பை பி ஸோ அப்போ இங்கே ஏங்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த ஈக்வேஷனில் கம்பேர் பண்ணுங்கள் இவங்க தான் ஏ ஓகே இந்த பி இங்கே யார் இங்கே சிம்பிள் சேர்த்து நம்ம எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் டூ இங்கே தான் பி சரியா ஸோ அப்போ இந்த பிளேஸில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ம் அப்படி மைனஸு ஏங்கிறது யார் கோயி பி சிட் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் பக்கத்தில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க ஸோ த்ரீ டிவைட் பை பி இங்கே யார் கோயி பி சிட் ஆஃப் ஒய் ஒய் பக்கத்தில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க ஸோ அப்போ மைனஸு டூ ஓகேவா மைனஸு மைனஸு கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனல் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பை டூ இந்த பிளேஸில் மைனஸ் நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டர் வந்து கட் பண்ணிக்காங்க ஸோ அப்போ த்ரீ பை டூ இதான் அதுடைய ஸ்லோப் இந்த ஸ்லோப்ஸ் நமக்கு எதெல்லாம் வரலாம் பாசிட்டிவ் வரலாம் நெகட்டிவ் வரலாம் ஓகேவா ஸோ பாசிட்டிவ் எந்த பிளேஸில் வருவாங்க நெகட்டிவ் எந்த பிளேஸில் வருவாங்க முன்னாடி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த பிளேஸில் இது இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நான் இங்கே ஆங்கிள் கொடுத்தாங்கன்னா இதுவும் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தாலும் இந்த மைக்கில் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுதோ ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதே ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்து இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதே ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்து நமக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவாங்க அது நம்ம லெவன்த் டுவெல்த்துக்கு போகும்போது படிச்சுக்கலாம் இருந்தாலும் அதை நான் உங்களுக்கு போரெலாம் சொல்லிடுறோம் ஓகேவா ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கும் போது அதை வச்சு நம்ம எடுத்து செஞ்சுக்கலாம் அந்த பிளேஸில் தான் ஃபோர் வேல நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம் ஓகேவா ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது எப்படி அப்படின்னு சொல்ல பாருங்க இதே ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் டேரெக்டாக எக்ஸாம்பிளே செய்தேன் ஏன்னா அது நீங்கள் சில ஃபார்முலாஸ்லாம் உண்டு நம்ம அங்கே வரும்போது அதை பற்றி படிச்சுக்கலாம் நான் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்து நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் செஞ்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் டேரெக்டாக ரைட் பண்ணுதேன் ஓகேவா அங்கே என்ன கொடுத்துருங்க நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மெத்தடில் யூஸ் பண்ணுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் ஓகேவா ஸோ அதுதான் என்னுடைய எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரென்ஸ் சி எயிட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஓகேவா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அதாவது இதெல்லாம் எக்ஸை வச்சு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் பண்ணோம் சொல்லுவாங்க அது நீங்கள் ஹையர் கிளாஸ் வந்து பார்த்துக்கிடுவீங்க ஓகே நான் இப்போ இங்கே உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோப் கான்செப்ட் காலி சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் வரும் அந்த நம்பர் அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஓகேவா த்ரீ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் அப்புறம் மைனஸு டூ டி ஒய்யை டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஒன்றுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் அதை டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ நாயிரம் ரைட் சைட்லேயும் நமக்கு ஜீரோ இருக்கிறதுல அது நிச்சிங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு மாறிடும் ஸோ இப்போ நிச்சிங்க எக்ஸு எக்ஸு நியூமரேட்டு டினாமினேட்டர் சேம் மாதிரி தான் ஒன் கட்டாயிரம் அப்போ த்ரீன்னு வந்து அந்த பிளேஸில் ஓகே மைனஸு டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு டிஒய் பி டிஎக்ஸ் தான் இங்கே ஸ்லோப் உங்கள் கான்செப்ட் அப்படி தானே ஸோ அப்போ அவங்கள மட்டும் லெஃப்டில் வர மாதிரி வச்சுட்டு மற்றெல்லாம் ரைட்டில் கொண்டு வாங்க அப்போ மைனஸ் டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரைட்டில் போட்டால் மைனஸ் த்ரீன்னு மாறுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இந்த டூங்க நம்பரும் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுது அங்கே போச்சுன்னா டிவிஷனாக மாறுவாங்க அப்போ அந்த பிளேஸ் மைனஸ் டூன்னு வருவாங்க இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ மைனஸ் கட் பண்ணிங்கன்னா ஓகேவா த்ரீ பை டூ அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர் இப்போ சேம் மார்க்காங்களா பாருங்கள் சரி தானே ஸோ அப்போது இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னா கோஇபிசி என்ற கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது நம்ம லெவன்த் டுவெல்த்தில் படிப்பீங்க இதை நமக்கு தேவை இது 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 ஸோ நான் இந்த ஸ்லோப் கான்செப்ட் இதுக்கெலாம் தேவைனாலும் நான் இந்த ஃபோர் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஓகேவா சரி பாருங்கள் இப்போது ஸ்லோப் எம்சி கோட்டு டேன் தீட்டா அல்லது இங்கே நமக்கு இந்த ஃபார்மை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ டேன் வச்சு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஓகே இதில் தீட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ விட கிரே ஜீரோவாக இருக்கும் அல்லது ஜீரோ விட கிரேட்டாக இருக்கும் இந்த ஆங்கிள் ஆங்கிளுக்கு தான் நேம் தீட்டான்னு கொடுக்குறோம் அது லெஸ்ஸர் நான் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரியை விட கம்மியாக இருக்கலாம் ஆனால் அது ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் அல்ல அதை விட அதிகமாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் இருந்தால் நமக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் நைன்டி டிகிரி இருக்கக்கூடாது ஓகேவா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி இது வந்து இட்ஸ் ஈக்குவல் அது இருக்க கூடாது அப்போ கட் பண்ணியே நாட் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேவா ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த
So opposite side adjacent side adjacent side na the distance number kiri le. Opposite one in the length to matna oru. Apo y road changes oru kiri le nisi yeh. X road moving ni irkaadu apo andha place zero oru. Denominator le zero is oru number number kadi yadu adi perda not defined. Okay ma? Allathu undefined solu oru. Okay ma? Not defined allathu undefined solu oru. Okay ma? Ipyi oru number kadi yadu. Apo adi perda nisi yeh. Inga 90 degree ki number kini nisi yeh. आंगलो 0 डिग्री ले रहे थे, 90 डिग्री के ऊपर ले रहे था गना, ओके बा, 0 डिग्री ले रहे थे, 90 डिग्री ले थीटा ले रहे थे ना, अब अगर पॉजिटिव आ रहा है, आधे ये देखने सिंगे, m सिक्वल टू नेगेटिव आ रहा है अभी ना, ये देखने सिंगे अब अगर 90 डिग्री वाला ग्रेटर आओ, 180 डिग्री वाला कमीया � இவங்க slope போது நிச்சு இங்கே positive வருப்பாங்க இது ஒரு ஒன் வடா இருக்கும் உன்னைக் கேட்கு சான்சிச் சிருக்கும் பாத்துக்காங்க so next day the two lines are parallel two lines are perpendicular அப்படின் சொல்லு பாக்குப்போம் so in the placeல ஒரு line drop பண்ணுதோம் அதையை மைக்கல அதுக்கு parallel ஒரு line drop பண்ணுதோம் so அப்படி drop பண்ணபோது இன்னுடை angle என்னவாருக்கு இந்த அங்களும் இந்த அங்களும் சேமாதார் பார்க்கும் அப்பா இதுக்கு slope கண்டு பிடுச்சியின் அவங்களும் சேமாதார் பார்க்கும் சு அப்பா பாயில் என்ன state பண்டு குடுக்குறோலாம் அந்த பேசில் அப்படினா ஓகேவா இந்த பேச் கொந்து slope of அதாவு two parallel lines ஓகேவா two parallel lines then slopes ஓகேவா slopes m1 is equal to m2 two line parallel original சிங்க அவனுடை slopes வண்டி வேறு equalாக இருப்பாங்க so அப்பு two lines perpendicular அருந்தாங்க நா two lines are perpendicular to each other விடு போல்லாம் okay two each other ஒர்த்திரு கொர்த்தான் சிய் பெர்ப்பட்டிக்குலாம் இட்ட செட்டாகத்தாங்க அப்போ நாம் என்ன சீர்ந்த பிரேசில் ஒரு line drop பொண்டுது அந்த lineுக்கு பெர்ப்பட்டிக்குலாம் ஒரு line வருது okay அந்த பிரேசில் இந்த பிரேசில் இச்சமிட்டும் okay வா so அப்போ இந்த பிரேசில் ஒரு line இங்கு ஒரு line போடாங்க இங்கு ஒரு line போடாங்க இங்க இதிருடை சிலோப் போந்து M1 நாவு, இதிருடை சிலோப் போந்து M2 வாருக்கும். இவங்க ரெண்டி வேறு இண்டைசெட்ட ஆகம் போது, என்ன சிவேங்க, இவங்க அதையை மைக்கல் 90 degree form ஆகனும் அப்படினா, இவங்க ரெண்டு சிலோப்பி மல்டிவிலைப் பண்ணுங்க, பண்ணப் போது minus 1 அப்படின் வாரும். Slopes are very equal to each other. Two lines are perpendicular to each other. That means M1 into M2 is equal to minus 1. Then slope you find multiply and check the answer check and check the minus 1. Okay? So, this is the slope concept. So, now we will sum up.